Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Markas MotoGP Di video kali ini saya akan membahas Aramco bantah sponsor VR46 ke MotoGP 2022 Tapi sebelum saya membahasnya Silahkan teman-teman like dan subscribe channel ini terlebih dahulu Agar teman-teman tetap update dan tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia MotoGP Relasi antara Aramco dan VR46 menimbulkan tanda tanya justru ketika sudah menggenggam kontrak Ducati untuk MotoGP 2022. Tim Valentino Rossi akan merambah ke kelas primer dengan bendera Aramco Racing VR46. Pengumuman itu disampaikan dalam rilis resmi talent entertainment, sport, dan media yang konon perusahaan patungan Aramco. Mereka bersedia menanggung finansial tim tersebut karena kontrak sebagai sponsor selama 5 tahun. Saudi Aramco sebuah perusahaan yang terlibat secara intens dalam motorsport dan Formula One akan berlangsung di MotoGP 2022 bersama tim VR46. Demikian bunyi rilis yang dikirim sejumlah media dua bulan lalu. Semua pernyataan datang dari Tanal Entertainment, perusahaan yang dimiliki Abdul Aziz bin Abdullah Al Saud, Pangeran Arab Saudi. Setelah tercapai kesepakatan, strategi pun disusun. Mereka menunjuk Luka Marini sebagai pembalap pertama, yang mungkin akan didampingi rider Moto2 Marco Bezzecchi. Ducati pun bersedia memberikan Despo Sedisi GP21 dan GP22. Semua tampak sudah tertata untuk musim depan. Namun perlahan harapan runtuh ketika muncul bantahan dari Aramco beberapa hari yang lalu. Mereka mengaku tak terlibat dengan proyek VR46 ke MotoGP 2022. Aramco mengonfirmasi bahwa tidak ada koneksi strategis dengan VR46 atau proyek MotoGP. Demikian bunyi rilis yang diterima motorsport.com. Ini merujuk pada press release pada 28 April yang dipublikasikan tunnel tanpa sepengetahuan Aramco. Aramco tidak punya afiliasi komersial dengan Tanah Entertainment, MotoGP atau tim manapun. Bukti lain bahwa perusahaan minyak Arab Saudi tak berhubungan dengan suat asal tak kuliah itu adalah Amin Hasan. Dia Aramco malah jadi tamu prama racing di MotoGP Belanda. Dalam kesempatan itu, dia menegaskan tak pernah tekan kontrak apapun dengan VR46. Lagi pula saat ini mereka fokus jadi sponsor utama Formula One. Di kesempatan lain, perwakilan Aramco menegaskan bahwa perusahaan bukan milik pribadi Pangeran Abdul Aziz, melainkan kepunyaan keluarganya, jadi tidak boleh ada keputusan perorangan. Sementara itu, Yasen Rossi mengungkapkan, kami bekerja dengan itikat baik, saya sering bicara dengan Pangeran dan semua baik-baik saja. Pembalap Petronas Cesarti itu juga menegaskan bahwa hanya terlibat sedikit dalam kesepakatan itu. Saya punya banyak staff di VR46 yang telah bekerja untuk perjanjian ini. Jujur saya tidak terlibat secara langsung. Saya hanya bos, saya berdiskusi tapi tidak dengan sponsor katanya. Itulah tadi berita terbaru seputar dunia MotoGP hari ini. Saya Markas MotoGP pamit undur diri. Jangan lupa saksikan video terbaru selanjutnya hanya di Markas MotoGP. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.